全退。刀哥，我，我，跟你们打，啊，什么？一会儿我跟他们拼拼的时候，拼刀的时候，谁不要上啊？把枪都放下吧，都没子弹了，还卷什么卷？哎，你们两个，我跟你们两个拼啊！我一个对你们两个。嘿，什么意思？这什么意思？要死！啊！来吧。对对对对，等会儿，这笔笔笔笔笔这给我打打坏了，来，我拿着，好了，耶、嗯，啊，哇，哇，哎呦，我来真的了，这是，看见没有，这就是日本人，哎，哥，我，哥，杀，杀，看见没有，这个就是日本老兵。这让战场经验很足，这捅专门往腰还得往头。这个陈大雷想干啥呀？啊！报告，敌人全被打跑了。好，刘司令，您看什么呢？你来看，你来看。哎呦，这陈大雷身为分局司令员，竟然跟鬼子拼起刺刀来了啊！就是就是就是啊。这小子一打胜仗就得意，他一得意就忘形，他一忘。参谋长，到，你带着部队打扫战场。我在这歇会啊。是。哎呀。看见没有？这小子是练过，不过批的不准呢。哎。你往这儿劈啊！别给你们天皇丢脸！嗯，是是是是，好。时间陪你玩，该我的了。哎，该回去见天皇了。这个日本人也算是个战士，但不过就这么点本事。只要你们是英雄，他就是狗熊，就是这个下场。找个坑把他们都埋了。田大雷，哎，听着啊，听着，听着，听着，这事谁不能传出去啊？听着没有？老刘，啊。
站着，站着，站着，站着。来，行。陈司令，长本事了啊！你现在是刀劈北斗，脚踹泰山的你啊！哈哈哈！刚才那个枪一响，我一听，哎呦，这是马牌啊！我就知道是你来了。行，不行，不行啊！我现在这个撸子呀，赶不上你那大砍刀了。不是，那肯定是上。老刘，你可笑死我了！哎呦呦呦呦呦呦呦呦！你啥型儿呀？你啥型儿？哎，行了行了行了行行了行行。说，真怪了啊！啊，咱们俩怪了。你看，活活都是。我这仗一打的，把敌人打的差不多的时候，你一转就到，赶的好不如赶的巧。放你小子罗天屁！怪不得人家都说呢啊，这个陈大雷呀、啊、是狗仙门帘子，全凭他这张嘴了，啊！我告诉你，你今天是被松井连队包了饺子了你。要不是老子路过，你小子就死球子了。啊、你美啥呀？啊？啊！老子救了你小命一条，你不说声谢谢就算了，怎么着？还想把这个所有功劳全揽在自己头上吗？嗯，怎么会？老刘说心里话，我，我一听见枪响，我感动的差点掉泪。我，你知道我这人一感动我就骂娘。别说这个了，跟我回庄回庄，我请客吃饭，啊。来，走了走了。我说小六子，我说，哎，好。哎，老刘啊。啊。我听那个大司令说，那个本意啊，让你上六分区来当司令，让我到一分区去当司令员的，有这事儿没有？他说你不同意。有啊，一分区是老子亲手创立起来的，啊，你小子何德何能啊？凭什么交给你啊？有本事自己打江山去。哎，你看，你看，你看，你看，哎，你说这话，你真让我寒心。咋了？你知道我当时我怎么回答的吗？你咋说的？我怎么说的吗？我说。老刘辛辛苦苦建立起的义文区，那是老根绝地，成熟。啊，义文区又是军区的长子，那尊贵。我说谁挪窝都不能让老刘挪窝。我是这么说的。他不像六分区，六分区不同。你看，六分区，啊，敌伪顽，纵横交错，暗部杀机，啊，这种地方，你说谁配来？你看见了吧？你在外围看得清清楚楚吧？就就得我这个呆子才能来。我这手上要有两挺歪把子啊！我何至于落到这种这种地步？我被人被人打的那那跪坐在那里面，你说你看着揪不揪心吧？真老刘，你要内疚的话，你给我两挺机枪吧。你等会儿，老子耳朵背没听清楚，你再说一遍。不是你给我两，你听我说，我在外围，我内疚，老子救了你小命一条，我内疚个屁！歪把子，歪把子！我看你小子肚子都是歪心眼子。哎，老刘，你这你要不你听我，我跟你说是正经的，你就给我两挺机枪啊！你枪那么多，你看我要机枪好办，小鬼子那儿有的是，自己去缴获去啊！要多少有多少，我知道啊啊！你不是老大哥吗？你是不是老大哥？哎、我是小老弟吗？哎、小六子啊！你今天把我连搂带抱的弄来干啥来了？啊！告诉你，要机枪没有？告辞了。哎。哎哎哎哎告什么辞啊？我我我们现在不谈机枪的事儿、啊，我们吃饭啊！吃饭，吃完饭再谈机枪啊！有啥好吃的啊？有好吃的，有好吃。你到我六分区来，没好吃的吗？大林，大林，香啊！<笑>喝酒正好。香，你先尝一口啊！你先尝一口，我先尝尝。牛肉什么怪味儿啊、嗯嗯？这牛是不是跟骡子配过啊？嗯，小六子，你整老子！报告刘司令，这事儿我知道一点点儿。嗯，你知道这个情况？说说，这个军用罐头说是牛肉的，其实就是杂粮加牛血做的。这个情况你都知道？那当然。这个你翰林他只看到表面，你还看到什么问题了？我知道
啊？你知道什么呀你？你说说，你从这个罐头上，嗯，你就能看出来，鬼子资源有限，国内穷的叮当响，这仗他们必败啊！鬼子的尾巴成不了。哼，说的对，小六子，我就喜欢你这一点，凡事爱琢磨。你说，你说，有这么个罐头。你能琢磨出个道道来，啊！我跟你说，老哥，我跟你说，我六分区，除了装备不行，我那能人多了，我那手下那宝贝，我手下仅仅有一个神枪手，那枪法打的太准了，特准，那特准，啊！神到什么程度啊？啊？有我那个侦察排长厉害吗？不行，你的排长不行不行，他强多了。两百米我，哎，翰林，你去去你去啊，去把二雷叫来。是，让他舰队留司令。是，那枪法，嗯，那天我就试了，我就拿着手里拿火柴，我跑出二百米啊，我就在这举着，我没等转身呢，砰一枪，穿透了。你那火柴盒有多大？就是这么大吗？嗯，我上回我缴获的那个东阳娘们儿，一个一个一个那个那个那头像吗？就这么远，砰的一枪，穿透了。那枪法，当时我不相信，两百米，一下穿透。这里还有什么东西？同志们呢？动作要快一点呢，主要是抢血跟弹药啊！一分区的部队马上就要来了，啊！刚才我们说个武器，日本军马上就要来了啊！动作快一点呢。营长，这些日本人势力怎么办？松井连队这么多年了，从来没有扔下过自己的尸体啊！今天是真的顾不上了哦。是，这是个新情况啊！上报啊！那这些尸体怎么办？怎么办？看账噻！明年这个地方啊，肯定是丰收。<笑>天爷，那枪能打这么远谁呀、啊？哪一分局的？一分区二爷。你谁呀、啊？六分区三营的。这枪是我缴的，你给我撒手。是我先缴获的，你撒手。不，这是我缴的，你给我撒手。明明是我先缴获的，你撒手。你撒，你给我撒手，你撒吧他。别别，我你不客气啊。啊，谁跟谁不客？伤到没？啊！你不是那枪枪不软，他想打我，你不是杀人，是你扣的扳机，你扣的，扳机在你那旁边，扳机在我这边也是你扣的。啊！哎呀，哎呀！这事我能解决，我帮我一掌，你的比比小日本还野蛮，放手，都给我放手，干什么？哟，我的天哪！
到底是谁缴获的呀？报告营长，是我先抓到枪的。放你个屁！这明知我想抢的。他骂人呢？你明知我想缴获他的，你什么态度啊？你怎么骂人呢？不是，这枪真是我先缴获他的。我跟你说实话吧，就是打上之前那会我就盯上这支枪了。小虎队就是被这支枪打死的。就我一直在找这支枪的鬼子，就我好不容易才找到这支枪，好给小虎的报仇。这小子就给我抢枪。二雷啊，不是我讲你仨，一横区是老大哥。今天如果不是一分局同志来解围，你能缴获这支枪吗？二营长，对，呃，营长说的对，这枪应该慎重啊！我真是信了你的邪啊！看你什么情况，我话还没有讲完，你对什么对呀、啊？营长，你话不用讲完，我就明白了。你们看啊，这枪长得就十分古怪，呃，咱们六分区无权留下。一分区啊，也不能拿走啊！我看这枪啊，应该上交到军区去，弄不好还得上交到延安，是吧？要找专家专门的研究，对不对，营长？有有有有，你说的这么严重？当然了，那是要慎重哦。那当然了，你说你们俩争什么争？你们还跟延安争吗？易容素，你看什么、啊？你看你这个态度。二雷啊，我跟你讲过多少遍了啊，一分区是老大哥，是不是？人家一分区什么没有啊？要三炮有三炮，要机关枪有机关枪，这样子就是给我争枪。人家能跟你争这一支枪吗？啊，同志。这个枪啊，应该上缴，你说对不对？翰林呢？到，枪扛上。哎，我们立刻把它上交给陈司令。是，走。老刘，你看能不能这样啊？等军区再开会。咱们两个跟大司令建议一下，咱们就集中咱们的优势兵力嘛，然后拔掉双桥镇，然后再一举拿下淮阴城。好，双桥镇这个定可早该办了，但是打淮阴城呢，时机还不成熟，为时过早。毕竟，淮阴城是松井连队的老窝。这个松井连队啊，我跟他多次交手，我就一直在琢磨，我就琢磨他的弱点。这回就这回这一仗，我琢磨通了，我明白了。你明白什么了？这支部队，他确实能打，他装备精良，战术素养高，但是他缺少机动性。你比如说，我这回被他们困在庄里，我就担心鬼子抄我的后路。但是鬼子他没有抄我的后路，是你老刘抄了鬼子的后路。所以说呀，淮阴城不能赢啊，最好是把松井给引出来，引到丘陵地带，跟他纠缠，对吗？刘司令，嗯，哎，来来坐坐坐，王总，我刚才吵你呢。什么事？哎呀，上当了！上什么当了？小柳子，你把老子骗到这儿来喝酒吃肉啊！还他奶奶那是假肉！你小子提前派人去打扫战场，打扫的是干干净净。好啊，就这种事儿。哼啊！三长，到。三长，哎，司令呢？哎，到。太不像话了！你怎么能干这种事？刘司令是老大哥，一分局是老大哥部队，缴获的东西为什么给老大哥分一半？赶紧，司令呢？
，是一人一半噻，没有问题，是吗？我死你没有问题，我先去了啊。好，解决了，一人一半吧。咱们是兄弟部队吗？怎么的？你看看你，哎，老刘，老刘啊，司令员，杨司令，嘿嘿，那个枪械啊，我已经分出来一半了，给这个一分局的老大哥都准备好了。好，你看看人家三营长啊，自觉性高，主动性强。走，带我去看看去。这边，这边，这边。哎呀呀呀呀！陈大雷啊，你把皇军的装备都留下了啊，把这伪军的装备全发配给我啊！哎，看看，中正步枪啊，就是一堆破烂啊啊！有的连中正步枪都不是，汉阳造啊！真不像话，太不像话了！这个，哎呀，三长。三长呢？我刚才，老刘啊，我刚才我明明下命令了，你都听见了，他不知情。三长，行了，行了，行了，行了，啊，小六子，别再演戏了啊！我，你这堆破烂啊，留着吧，我不要。三长，到，咱们走。咱们不捡陈大雷的残羹剩饭，以后啊，咱们缴获更多更好的。不是老刘，你等一会儿，我给你弄弄几只来。三，老刘，哎，老刘，老刘，就你骂我，我听着舒服。这老大哥就是老大哥，修养就是不一般。对吧？再怎么说，这一分区是军区长子，这兵强马壮啊。他不像我六分区，我这刚满月，底子薄。那你这些枪真不要了？你。你要不要，那我就都留下了。留下吧，啊！话说回来，老刘，你带领的部队那天下无敌。你别说几个日本破枪，我就让你拿下那个南京，拿下北平，啊，这东京，那不贪拿取物一样吗？陈大雷呀、啊，陈大雷，咱别的且不说，你就看看你这厚颜无耻的劲儿。而且是一贯的厚颜无耻。马送给你了，啊？好马那是，那叫赤狐。你知道为什么叫赤狐不？他比关云长的赤兔更狡猾，那他一般人正眼不看你，他知道为啥吗？因为他瞧不上你。屁话，我还瞧不上他呢。小六子，我说你那点心眼子怎么全用在我身上了啊？你放心，你那个赤什么虎我不要，你自己留着啊。你不是上次就是骑着这个红狐狸，差点让自己的部下掀了天灵盖儿啊！哈哈哈哈哈！你怎么知道的？谁告诉你的？哎呀，陈大雷同志啊，傻瓜最大的特点就是觉得自己最聪明，别人都是傻瓜。告辞了，留步。走。谁告诉他的？啊，刘司令，这陈大雷也太不像话了吧！哎呀，算了算了，你以为我什么都不知道啊？我刚才是故意让着他的啊。这个六分区啊，刚刚成立，需要支持啊，不是就几支枪吗？哎呀，别太计较了啊，走。
这墙真漂亮。这墙漂亮啊！这是什么墙？这啥墙啊？真漂亮啊！我讲货的。是啊。哎，就那个兵，他当着两个鬼子还给我挣枪。哎，你看这枪。我的。我讲货的。我知道是你讲货的。手怎么那么快呢？你看，别弄坏了。崔远，崔远。你这你这你这有点过分了，你起码给人留个一两支新枪啊！虽然我也晓得啥，我实在是没有办法。我跟你讲，要去的这一趟，我们这个家里全部都打空了。如果再不狠狠的、狠狠的补充一下的话，今后的战斗没办法继续。这里呢，我报告一下啊，总共二十七支三八大概，十一支中正步枪，就是这个子弹少了一点，才两千多发。那我的 Y 八十机枪呢？我 Y 我 Y 八十机枪没有。这这这回是奇怪了，这小鬼子林肯把自己的尸体丢下，一挺外八子机枪都没有，我一挺外八子机枪都没有，啊、一挺都没有。哎呦，这倒是个新情况啊！啊，哎，咱们现在不有新新武器了吗？哎，发消息，就说我六分军要扩军了，叫翰林写大标语，翰林在里面，喊他。哎呀，怎么我跟你讲啊，二雷刚才缴获了一个宝贝，翰林在里面研究，什么宝贝？枪，非常奇怪的枪。哎，哎，司令员，司令员，司令员，司令员，你看，你看，哎呦，啊，这个枪怎么这个样子、啊？这枪，这枪我缴获的。啊，我知道，我听说了你缴获的这，这枪怎么？哎，这个是，他怎么还有这个这个这个？这什么枪？嗯。哎呀呀呀，高人，你不用你不用在这清嗓子了，来，你说吧。报告司令员。这枪啊，叫狙击枪。我在天津卫上学的时候就看过这枪的图片，哼，也有人叫它无声步枪。这枪一枪打出去，那声音呢，就这么大啊，就这么大，就这么大，声音这么小。对呀、啊，它的前面啊，还应该有一个消音器，就坐在这个位置。这个枪，消音器，这枪是这个这个小小小日本造的。你小日本哪能造出那么好的枪啊？你看，那这是这是哪个国家的？你看这字母啊，也就是洋文啊。这前半段啊，肯定是英文啊。这后半段像是德文啊。这后面这几个字母，既不像英文，也不像德文。我怎么越看越像俄文？你认识不认识、啊？说什么乱七八糟的？你你明不明白？懂不懂？什么意思？这个我现在暂时不认识。暂时？你这说了那么半天的废话。我肯定能弄清楚，关键是这个枪的性能，我现在已经研究的非常清楚了。什么啊？第一，这个枪啊，啊射程远，几百米，一枪毙命、哦。第二，这枪的枪管你看这么长，比三八大盖还长半尺呢，说明这个枪弹的初速高，初速高，说明它射程远，我估计最起码六百米。也就是说，你只要肉眼能看得见，那目标肯定就能打得着。那、哎、那如果这眼要是看不清呢这第五、哦，这第五很重要，司令员。这个枪啊，得专枪专配，你得找一个百里挑一的神枪手，而且给他配一个助手，背背枪袋啊，嗯、观察观察敌情啊。嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
。这么好一支枪，咱们六分区应该把它分配给连里呢，还是排里，还是班里呢？排里，排里，排里，给我们，给我们，给我们，就分给我们这儿。上哪里去了、啊？我也不知道，估计又跑到野地里去了。这已经是第三次了，没有报告也没有请示，这就叫没有组织心，没有纪律心。这个兵呢，打起仗来还可以，这遇到什么集合啊、整队啊，稀稀疏疏的，把那个三哥哥里面的坏毛病全都带来了。我跟你们讲过几几多次啊，连排长。班长，班长在哪里啊？啊！好好的严肃教育，不能够纵容。什么情况啊？还战斗，早去杀！是。阿雷。阿雷，阿雷，阿雷，阿雷，我在这儿呢。对，你住哪里了？找消音器呢。我的枪就在这江湖道呢。消音器啊，肯定是掉在这儿了。我在山头上找七八遍了，没找见。我一想，肯定在池塘的。部队出发了，等你一个人呢，你快上来。啊？你你们等我一会儿，我招消音器就出。你头叫马蜂顶风了吧？啊，就缺一人等你一个吧。要不你们先走吧，我招消音器撵你们去。你放屁！你以为你还是老百姓吧？啊，我分你真是把山沟沟里头的坏毛病都带到部队里来了。听懂了没有？走，快上来，上来。他找到了。经过了小黄庄一战，敌军损失惨重，我们的根据地也因此暴露了。当战士们都还沉浸在失去战友的悲伤中的时候，作为一个分区的司令员
。为了避免敌人的反扑，我决定代理全体弟兄们连夜转移，撤离小黄庄。我们进入敌占区了，传令下去，保持距离，不要出声。是，保持距离，不要出声。走。保保持距离，不要出声。保持距离，不要出声。保持距离，不要出声。保持距离，不要出声。保持距离，不要出声。保持距离，不要出声。保持距离，不要出声。我上去。过盘，汇报情况。报，一排炮队长出现，武器弹药无丢失，人员无伤亡。报告完毕。报，二排丢了一只娘带，武器弹药无丢失，人员无伤亡。报完毕。报告，三排有个新生，还丢了一把刺刀。报告完毕。刚才穿越封锁线的时候，我听到有人大叫了一声，结果把目标暴露了。是哪一位英雄啊？小子，是我。张磊，我等一下等你三张。现在，过牌，进装素营。装的视角，还是个哨兵，全部由三排负责。是，解散。三排，向右转，泡沫走。总是，你放你素杂去了，我分你啊！你家成了我们的仙人了，我们，你再给我多放些货啊！排长，咱们排谁受伤？还有呗，我。错了。听着，听死不搞的，身子像个狸猴子一样的，还没有换衣服啊？还没工作上换呢。你晓不晓得今天问题的严重性呢？什么严重性？我们过封锁线的时候，你大叫了一声“欧利亚”，那个碉楼里面有一个小队的日本人，每一层都配有机枪。当时，如果你大叫了一声，把他们都惊醒了，他们全部的进入战斗位置。那个机枪啊！小钢炮啊，全部搞过来，我们损失就大了。呼，下次我不会再出去了。下次，我信任你的鞋还能有下次？你先给我讲一下，这次是为什么啊？为什么好好的走在路上，突然大叫一声？我突然想到消音器的下落了。消，消什么、啊？消音器，就是汉你说我这枪上原来不是有个消音器吗？我就是出发前我还还一直在找它。也就是说你在路上一直在想着这个消消音器，啊，我一想到消音器的下落，我一高兴就给叫出来了。那这个消音器的下落在哪里啊？方营长，有在山坡上泥塘里，我找来找去，怎么找也找不着。后来我一想，在那鬼子身上呢，啊，你说那鬼子哪去了？死了，他死了又上哪去了？埋了
那谁买的？影响你白的。所以那个消防器和那个鬼子一块让你给埋了。咱来，同志，我也觉得你讲的有点道理啊，你还是很能够思考啊。营长，你看，那我是不是应该单独再返回一趟？不行，绝对不行！你记清楚，千万不能单独行动。还有啊，你回去给我好好的反省一下。你为什么在行军的路上突然大叫一声，把全营的同志都搞暴露了？回去吧。卖田的，不是卖了几个小鬼子的？哎呦，消音器那么高级的东西啊，真是可惜了。我给我这个了。
木曜まで200枚だ腕ー因为这伙新四军嘛，从枪炮声中判断，坂田完全控制了战场，再有压倒性优势，这伙新四军肯定扛不过两国中统。那我们怎么办？难办呐！刚才我们出装的时候，我们用旗语报告过坂田，因此他知道我们的位置。如果我们不主动进入战斗，不配合皇军南北夹击的话，战后便有通敌之嫌，坂田报告上去，松井大佐肯定饶不了我们。是啊，话又说回来了，要是我们主动出击的话，就会逼得陈大雷狗急跳墙，冒死突围。他们能往哪通？肯定冲我们来。他们会跟我们拼命啊！万一要是跑了几个新四军，哪怕只有一个活口跑出去的话，这日后……后患无穷了，将来整个江北的新四军都会以我们为死敌啊！他们肯定会认为是你把新四军带入日军的包围圈的。行啊，老李，跟了我这些年，挺有长进。哦，卑职是想说，现在啊，不光是新四军陷入困境，我们也左右为难啊。没有什么好为难的，天底下没有什么事能难倒我吴雄飞。要不然，我能在这乱世混到今天，而且官越混越大。司令，你有主意了？看见没有？右前方那树棵子，给我让那个方向，死命的打。哎，那边边没新四军啊？当然没有，我只要枪声传到坂田的耳朵里，我们这儿不就有新四军了吗？哦，对对对对，弟兄们，右前方发现新四军，给我打！看不着，到，前面就是敌战区了，派个剪刀班，搜索前进，大部队加快行进速度，提高警惕。是。刘司令，枪炮声来自黄庄附近。黄庄是六分区的活动地带，看来陈大雷和敌人交上火了。听啊，敌人的火力可真猛，连钢炮都用上了。情况不妙。看来是淮阴城里的鬼子出来了，陈大雷可能是被包围了，那我们该怎么办呢？向黄庄进进，增援陈大雷。啊，刘司令，可我们这种是天黑之前抵达沙头镇啊，改变任务。参谋长，六分局刚刚成立，实力薄弱，军区大司令早就说过，各分局都要支持六分局。从枪声中判断，陈大雷快顶不住了。部队全部掉头，向黄庄进进。是。
部队全部掉头，撤黄庄进京，快！当激烈的战斗再次停止，当战场寂静再次降临，说明日军正准备发动最后的攻击。而且他们现在已经知道我们伤亡不小，也知道我们弹药殆尽，所以他们才敢这样大咧咧的吃着、喝着，补充体力，调整阵型。最多半小时，殊死决战就要开始。お腹が膨らんだら、三十分後に進軍開始。はい。井上。はい。君は中央高いところを置き、頭を開けてあげてね。戦場を抑えろ。はい。北川。今日は我々必ず手柄を立てるぞ。敵に大打撃を与えること。やつらこう言うらしい。今天、今天我们要瓮中捉鳖了。<笑>報告します。彼らはすでに北を封鎖し、敵の退路を断ちました。袋のネズミです。安心してください。何言ってるんだ。我々はもう半日戦ってるのに、敵の情勢じゃ聞こえない。どういうことだ。上に伝えろ。人の指示を離すな。さなさまなければ軍部会議にかけてある。はい。北川、あ、你在想什么？我猜。你想回家了吧？<笑>战争都已经打了这么长时间了，真不知道什么时候才能结束。哎，蓝天君，哎，下个月我就要回国了。今天可能是我在战场上最后一次战斗。真羡慕你啊，你可以回家了。<笑>等坂田君你回国的时候，我一定请你来我们家喝酒。真的吗？哎，ありがとう。那哥们啊，拿相机了吗？是，我今天相机都是带，我到电话相机都得过来哟。嗨。啊，没没。ありがとう。じゃあ俺一人一枚撮ってくれない？もしかしたら。
、朝日新聞に乗れるかもしれん。<笑>あちょちょちょ我要和太郎拍一张。你没事吧？太郎已经死了。死了也要拍。是我让他冲进那个院子。我知道他会死，但是我想让他吸引敌人的火力。停！停住！停住！枪声呢？枪声呢？枪声呢？刘司令，难道战斗结束了？陈大雷他会不会？如果战斗结束的话，我们要不要放弃增援，执行原先的任务？大司令还在沙滩这儿等着我们呢，不会的，不会的，陈大雷不会死的。当年他回头的时候，我好几次觉得这小子死球了，可他要从死人堆里拱出来了。部队军衔接，小红庄离这儿不到十里，就算战斗结束了，我要把这小子给调出来。全速前进，全速前进，是，全速前进，快！战斗结束了，嗯，新四军被消灭了，肯定彻底的消灭，<笑>要不然新四军会拼命的突围，总得有一两个伞兵跑出来吧？我们到现在一个也没看见啊，肯定全部彻底的消灭了。撤军吧，哎，我们去和坂田会师。好，潘潘，哎，司令，你不是说给姓陈的留几支枪吗？姓陈的早死了，我还留个屁！啊，哎，还是留几支破枪吧。哎呀，司令啊，你到底是什么意思嘛？乱世当头，生死难料啊！什么事情都有可能发生。万一那陈大雷要是活着呢？万一日后他要张狂起来呢？老李呀、啊，不怕意外。哎呦，司令啊，你真是高明！凡人想不到的事情，你真是样样想得周到。是，好，好，好。哎，你，你，你，把枪留下，后面还有两个，留下。其他的人，走，快点，快，车上，快点。我那个一般的，什么都给。嗨，老吉兵，都给。我那个要第二的。はい音聞こえたら絶対攻撃開始分かったかはい、はい、行くぞ
不得！哎，上来，我拿了子弹了。你听见没有？枪声，战斗没有结束，陈大蓝还跟鬼子拼呢，全速前进！快！参谋长，你看，陈大雷像磁铁一样，把敌人吸引到撞口了。咱们正好来个反包围，打小鬼这个歼灭战。对，只要陈大雷他们枪声不止。鬼子完全不会顾及到身后发生了什么事儿，战机对于我们来说太有利了。大雷他们快不行了，十分钟之内战斗必须打响。是，十分钟之内战斗必须打响。团长，到，挨边传令下去，这趟战斗不讲究任何打法，接敌之后发挥最大火力，每个人我冲锋给我突击，越猛越好。是。
那一天，当枪声刚刚停息，当所有战士都在清理战场，顺流则像一心寻获猎物的猛兽，一心寻找打死小伙子的那把枪。